హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మమ్మ రుచులపై గోధుమ ఛానల్ కు స్వాగతం ఎప్పట్లాగే మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ వీడియోలో నేను ఒక రైస్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉండి ఫ్రైడ్ గోబీ పులావ్ అండి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేయండి వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు కలుస్తాం వీడియో చూసేయండి ఈ క్యాలీఫ్లవర్ ఫ్రై పులావ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇవి చిన్న ముక్కలు కాకుండా అలాగే పెద్ద ముక్కలు కాకుండా మీడియం సైజులో ఉండేటట్లు కట్ చేసుకోవాలి ఈ క్యాలీఫ్లవర్ కట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే వీటిలో చాలా చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి అందుకే చూసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ క్యాలీఫ్లవర్తో చేసే రెసిపీస్ ఏవైనా చాలా బాగుంటాయి కానీ క్లీనింగ్ అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కట్ చేయడం ఈజీ అయ్యే కానీ క్లీనింగ్ అనేది కొంచెం కష్టం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఈ క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్లో కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని రెండు మూడు సార్లు ఇలా కడుక్కోంటే చిన్న చిన్న పురుగులు ఉన్నా అవి కూడా పోతాయండి క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలన్నింటినీ క్లీన్ చేసుకున్నాక ఇలా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ అలాగే పసుపు కూడా వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్ కదా ఏమైనా పురుగులు ఉన్నా పోతాయి ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలిపేసుకొని పొయ్యి వెలిగించుకొని ఈ గిన్నెను పొయ్యి మీద పెట్టి క్యాలీఫ్లవర్ని ఉడికించుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఏమి అక్కర్లేదండి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ నీటిని వడగట్టేసుకుని క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు మాత్రమే వాడతాము ఇలా చేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న కెమికల్స్ కూడా పోతాయి అలాగే ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న పురుగులు ఉన్నా కూడా అవి కూడా పోతాయి రెండు మూడు నిమిషాలు అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని వడగట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకొని ఇందులో ఒక స్పూన్ కారం అర స్పూన్ గరం మసాలా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అలాగే రెండు స్పూన్ల బియ్య పిండి వేసుకోవాలి ముందే ఉడికించి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఉప్పు పసుపు వేయటం లేదండి ఆల్రెడీ ఉడికించేటప్పుడు వేసాం కాబట్టి క్యాలీఫ్లవర్ లోపలికంతా ఉప్పు వెళుతుంది అందుకే ఇక్కడ నేను ఉప్పు పసుపు వేయడం లేదు ఇలా కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని కొంచెం ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి లేదంటే పొడి పొడిలాడుతూ ఉండి వేయించేటప్పుడు క్రిస్పీగా ఉండవు బియ్య పిండి వేయడం వల్ల చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి బియ్య పిండికి బదులుగా మైదా పిండి అయినా వాడుకోవచ్చు బియ్య పిండి అయితే బాగుంటుంది చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇలా మసాలాలన్నీ కూడా ఈ క్యాలీఫ్లవర్ మొక్కలకు పట్టేలాగా కలుపుకొని ఒక పది నిమిషాల సేపు పక్కన పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ఎక్కువసేపు ఏమి అక్కర్లేదు ఇవి మ్యారినేషన్ అయ్యే టైం లోపు మనం నూనె వేడి చేసుకోవచ్చు నూనె వేడి చేయడం కోసం పొయ్యి వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వీటిని వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై ఏం చేయక్కర్లేదండి కొంచెం మునిగితే సరిపోతుంది ఎక్కువేం అక్కర్లేదు ఒక చిన్న కప్పు అయితే సరిపోతుంది ఈ నూనె వేడెక్కాక ఇప్పుడు ఇందులో ఈ క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలన్నింటినీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలన్నింటినీ ఇలా వేసేసుకోవాలి వేసిన వెంటనే కలపకూడదండి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకుంటే క్రిస్పీగా అవ్వు అలాగనే హైలో పెట్టుకుంటే తొందరగా మాడిపోతాయండి అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి అప్పుడే మనం రైస్లో వేసాక కూడా ఈ క్యాలీఫ్లవర్ క్రిస్పీగా అనిపిస్తుంది లేదంటే మెత్తగా అయిపోతుంది ఈ క్యాలీఫ్లవర్తో చాలా రెసిపీస్ చేయొచ్చు కదా అందులో ఇదొకటి క్యాలీఫ్లవర్ రైస్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఇలా బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి చూసారు కదా 
ఈ కలర్స్ తోనే క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇవేం మాడిపోయినట్లు కాదండి క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇలా వస్తే ఇప్పుడు ఇవి బాగా వేగాక వీటన్నిటిలో గిన్నెలోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో బిర్యానీ మసాలా దినుసులన్నీ వేసుకుని వేయించుకోవాలి అంటే బిర్యానీ ఆకు షాజీరా యాలకులు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క మరాఠీ మొగ్గ జాజికాయ ఇలా మనకు అందుబాటులో ఉన్నవన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇవి వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు ఇలా చీలికల్లాగా కోసుకుంటే బాగుంటుందండి బిర్యానీకి కానీ పులావ్ కానీ చిన్న చిన్న ముక్కల కంటే ఇలా చీలికలుగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలని కొంచెం కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగాయండి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉన్న పచ్చి వాసనంతో పోయి మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి మసాలాలన్నీ ఎంత బాగా వేయిస్తామో రెసిపీ కూడా అంత బాగుంటుందండి రైస్ రెసిపీ కానీ ఏ కర్రీ అయినా కానీ మనం బాగా వేయించడాన్ని బట్టే ఉంటుంది అందుకే బాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ టమాటా ముక్కలు వేసుకున్నాక అంతా బాగా ఒకసారి కలిపేసుకొని ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా మగ్గేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవడం వల్ల అన్నీ బాగా ఈవెన్ గా వేగుతాయి అలాగే అడుగులు మాడిపోకుండా ఉంటాయండి ఇక్కడ టమాటా ముక్కలు కూడా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో స్పైసెస్ వేసుకోవాలి అంటే పసుపు కారం ఉప్పు వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి మనం ఇందాక క్యాలిఫ్లవర్కి సరిపడా మాత్రమే వేసుకున్నాము ఉప్పు పసుపు కారం అనేవి ఇక్కడ మొత్తం రైస్ రెసిపీకి సరిపడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఒకసారి కలిపేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు సేపు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో గరం మసాలా వేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర పుదీనాకు కూడా వేసుకోవాలి పులావ్ అంటే కొత్తిమీర పుదీనాకు ఉండాలి కదా ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి కాసేపు కలిపేసుకొని మరి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి ఇవి కూడా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమేనండి ఇక్కడ వేగిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక రైస్ కుక్కర్ తీసుకోవాలి అడుగున ప్లేట్ వేసుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ రైస్ వేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను మామూలు రైసే తీసుకున్నాను కావాలనుకుంటే బాస్మతి రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ రైస్ నేను కడిగి ఒక పావుగంట సేపు నానబెట్టుకున్నాను ఎక్కువ సేపు ఏం అక్కర్లేదండి ఒక పావుగంట సేపు అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటికి రెండు కప్పులు నీళ్లు పోసుకున్నాను ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకున్నాను ఈ నీళ్లు వేసాక ఇప్పుడు ఇందులో ముందే వేయించి పెట్టుకున్న మసాలా ఉంది కదా అది కూడా వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిపేసుకొని కుక్కర్ ఆన్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకుని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి చూసారా చాలా వరకు ఉడికిపోయింది తెలుస్తుంది కదా ఇలా కుక్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందే వేయించి పెట్టుకున్న క్యాలిఫ్లవర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అవి వేసుకోవాలి ఇలా మూడు వంతులు కుక్ అయ్యాక వేసుకుంటే క్యాలిఫ్లవర్ కూడా క్రిస్పీగా ఉంటుంది అందుకే మనం ఇలా రైస్ కుక్కర్ లో చేసుకుంటే ఇది ఈజీగా ఉంటుందండి క్యాలిఫ్లవర్ వేసి రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాక మనం అంతా బాగా కలిపేసుకుందాము ఇలా అంతా బాగా కలిపేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే నెయ్యి కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా నెయ్యి కూడా వేసేసుకుని మూత పెట్టేసుకుందాము ఈ కుక్కర్ వామ్ మోడ్ లోకి వచ్చేసిందండి ఇలా వామ్ మోడ్ లోకి వచ్చాక మనం అంతా ఒకసారి కలిపేసుకుని ఒక పది నిమిషాల సేపు వదిలేస్తే అంతా బాగా కుక్ అయిపోతుంది పది నిమిషాలు అయ్యాక చల్లారాక ఇలా ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన గోబీ ఫ్రైడ్ పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఈ పద్ధతిలో ఒకసారి ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది ట్రై చేసాక ఎలా ఉందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి నమస్తే